హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ కిరణ్ బేతం చర్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్స్ ఇన్ఫో హైవ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్తో ఐఫోన్ ఎలా అన్లాక్ అవుతుంది ఫేస్బుక్లో ఫోటో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఫేస్బుక్ ఇంజన్ ఆ ఫోటో లేని ఫ్రెండ్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఎలా ట్యాక్ చేస్తుంది అసలు ఫేషియల్ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది వీటి వల్ల ఉపయోగాలు అండ్ ఇవి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ తీసుకురావచ్చు అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాము ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ ఇదేమి కొత్త ట్రెండ్ కాదు అసలు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేని టైంలో మనం మాన్యువల్గా మన ఐబ్రోస్ ఐస్ ముక్కు పొజిషన్ అండ్ లిప్స్ కవర్స్ని మెజర్ చేసి అప్పుడు నలుగర్థమ్స్ మ్యాచెస్ చేసేవి సేమ్ ఇదే టెక్నాలజీ అండ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ఆటోమేటెడ్ అండ్ ఫాస్ట్ అయ్యాయి అండ్ ఈ టెక్నాలజీ మనుషుల కన్నా కూడా చాలా ప్రిసైస్డ్గా పనిచేస్తాయి ఒటావా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసిన వాన్సు ఈ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ మీద దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఈ రీసెర్చ్ వర్క్లో భాగంగా వాళ్ళు మెయిన్గా ఫోకస్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ ఫేషియల్ మోడలింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ యానిమేషన్తో ఖచ్చితంగా ఈ అప్లికేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా పనిచేసేలా చేయడం ఈ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీని రెసిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దానికి సపోర్టింగ్ థీరీస్ కూడా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అమెజాన్ దగ్గర ఉన్న ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ అమెరికన్ ఆర్ యూరోపియన్ వైట్ పీపుల్ని అందులోనూ మగవాళ్ళని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేసీతో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది కానీ అదే ఆడవాళ్ళని కానీ ఆర్ ఆఫ్రికన్స్ అంటే నల్లవాళ్ళని కానీ సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు అని టెస్టింగ్లో తేలింది ఇలా వాళ్ళ టూల్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం ఇంటెన్షనల్గా వాళ్ళు చేసిన తప్పు అని అనలేం కానీ ఇది ఖచ్చితంగా రేసిజం కిందకే వస్తుంది మనుషుల కన్నా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్న అమెజాన్ని ఈ డిఫెక్ట్ గురించి అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్లో ఎక్కువ మంది నల్లవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఇలా అయింది అని సర్ద చెప్పుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా వీళ్ళందరినీ ఎథ్నిక్ గ్రూప్ కేటగిరీలో రికగ్నైజ్ చేసేలా వర్క్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు డార్క్ స్కిన్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళ ఇమేజెస్ని డిఫరెంట్ సినారియోస్లో డిఫరెంట్ లైటింగ్ షేడ్స్లో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఇలా రకరకాల అవుట్ఫిట్స్ లైక్ హ్యాట్స్తో సన్ గ్లాసెస్తో ఇలా ఇంత డేటా ఇస్తే కానీ దాని యాక్యురసీ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు ఈ టెక్నాలజీతో ఫేస్బుక్లో మనం సరదాగా పెట్టుకునే ఫొటోస్లో జనాల్ని గుర్తు పట్టలేకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కానీ అదే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో జనాల్ని తప్పుగా రికగ్నైజ్ చేసి అరెస్ట్ చేసే దాకా వెళ్తే మాత్రం ఇది టోటల్ డిజాస్టర్స్గా మిగులుతుంది సో ఇది అన్ని వర్గాల జనాల మీద పనిచేసినప్పుడే ఇది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పగలము లక్కీగా ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఈ యొక్క టెక్నాలజీనే కాకుండా ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఐరిస్ ఇయర్ అండ్ పామ్ ఇలా అన్నీ వాడుతుంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ సేఫ్గా నడుస్తుంది కానీ దానివల్ల ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీప్గా ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఈ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాము ఇండియాలో రీసెంట్గా బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో అండ్ మన హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీ చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దీన్నే పేపర్లెస్ బయోమెట్రిక్ టెక్నాలజీ అని పిలుస్తున్నారు కానీ సిటిజన్స్ అప్రూవ్డ్ కన్సల్ట్ లేకుండా వాళ్ళ డిజిటల్ ఇమేజెస్ని ఒక లైబ్రరీ లాగా సేవ్ చేస్తున్నారు అని కంప్లైంట్ కూడా ఉంది కానీ ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు మాత్రం ఎలాంటి ఫొటోస్ సేవ్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నా అది నిజమా కాదా అని చెప్పే ప్రూఫ్స్ మాత్రం ఏమీ లేవు అంతేకాకుండా ఈ ఫొటోస్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళ సిస్టమ్లోంచి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో సుప్రీంకోర్టు నేషనల్ బయోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఇచ్చిన తీర్పులో ఇండివిజువల్ ప్రైవసీ అనేది ప్రతి ఒక్కరి ప్రాథమిక హక్కు అని తేల్చి చెప్పింది ఇక్కడ సిటిజన్స్కి ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ వద్దు అని అంటే వాళ్ళకి మాన్యువల్గా చెక్ చేయబడుతుంది కానీ ఇదొక ఆప్షన్ ఉందని చాలామందికి తెలియదు ఇండియన్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా సేమ్ ఫేషియల్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీని వాడే ప్లాన్లో ఉన్నారు దానివల్ల నా క్రాస్ బార్డర్ నుండి ఇల్లీగల్గా వచ్చే వాళ్ళని ఆపచ్చు అని అంటున్నారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీని ఉద్దేశించి ఇవన్నీ వాడుతున్నామని గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇవి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో హ్యూమన్ రైట్స్ గ్రూప్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఉల్లంఘించినట్టే అవుతుందని చాలామంది లాయర్స్ చెప్తున్నారు ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీస్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఈ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పనిలో ఉన్నారు దీనివల్ల గ్రేటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంక్రీస్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నప్పటికీ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ మాత్రం నిజంగా అంతటి లాభం ఉంటుందా లేదా అన్న విషయాన్ని మాత్రం సరిగ్గా నిర్ధారించలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఇండియాలో డేటా ప్రొటెక్షన్ లా అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న ఈ టైంలో ఈ ఫేషియల్ టెక్నాలజీని క్రిమినల్స్ని ట్రాక్ చేయడానికి స్కూల్ ఆర్
సిటీ మొత్తం ఎక్కడ పడితే అక్కడ చివరికి పాట్రోలింగ్ చేసే పోలీస్ కార్స్ మీద సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేసి సిటిజన్స్ ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళ ప్రతి అడుగుని గవర్నమెంట్ రికార్డ్ చేస్తుంది మంచి సోషల్ స్కోర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్స్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం తప్పు చేసే వాళ్ళని బ్యాన్ చేయడం ఫ్లైట్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో ఎక్కనివ్వకపోవడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల చైనీస్ గవర్నమెంట్ దేశాన్ని సూపర్గా రూల్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటుంది బట్ చైనీస్ సిటిజన్స్ మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ మీద కన్సర్న్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు ఫ్రీ టైంలో సిటిజన్స్ చేసే పనులను బట్టి కూడా ర్యాంకింగ్ ఇస్తాను అంటే ఇంకా ప్రైవసీ ఏముంటుంది ఈ టెక్నాలజీ చాలా పవర్ఫుల్లే ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సిందే బట్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ విత్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఎవరైనా బ్యాడ్ గ్యాస్ చేతిలోకో ఆ టెర్రర్ చేతిలోకి వెళ్తే ఏమవుతుందో ఆలోచించండి దానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఆన్సర్ ఈ డేటాని చాలా సెక్యూర్గా ఉంచుతున్నాము అని చెప్తున్నారు ఎంత సెక్యూర్గా ఉంచినా ఫేస్బుక్ డేటా ఏమైందో మనం లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం కదా ఈ ఆటోమేషన్ అనేది తప్పిపోయిన వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడానికో ఆర్ ఇలాంటి యూస్ఫుల్ యాక్టివిటీస్కి యూజ్ చేయాలి కానీ ప్రతిదానికి మాత్రం కాదు ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్తో పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ కోసం లిమిటెడ్గా యూజ్ చేస్తే ఎంత యూస్ఫుల్లో వుహాన్లో కరోనా వైరస్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వాడిన ప్రాసెస్ చూస్తే అర్థమవుతుంది బట్ ఎక్కడన్నా కొంచెం తేడా వచ్చి చిన్న రాంగ్ స్టెప్ వేసి అన్నిటికీ వాడేస్తే సొసైటీని నాశనం చేసే ఆయుధం కూడా ఇదే అవుతుంది మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ